Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Der Strand der Pazifikküste, die Sterne des Walk of Fame und natürlich der Sunset Strip. Los Angeles ist für viele eines der Traumurlaubsziele. Hollywood ist das Mekka für Filmfans und für Schauspieler gleichermaßen. Die Hollywood Hills mit ihren Villen, die auf die Stadt und das Meer herunterblicken, das kennen wir alle aus Urlaub oder aus Filmen. Und dann, dann ist da natürlich noch der große weiße Hollywood-Schriftzug. Die neun Buchstaben sind heute eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der ganzen Stadt. Ursprünglich standen sie aber für etwas ganz anderes als Film und Reichtum. Warum der Hollywood-Schriftzug vor 100 Jahren in den Bergen des Stadtteils aufgestellt wurde und wie er sich zum Symbol der Filmmetropole entwickelte, darum geht es in dieser Folge. Und aus L.A. nehme ich euch heute auch noch mit nach Griechenland. Und es wird musikalisch. Ich will wissen, tanzen die Griechen wirklich schon seit Jahrhunderten den Sirtaki? Ich bin Wim Ort und ich begrüße euch zu AHA History. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Ob ihr nun schon mal in Los Angeles wart oder nicht, wenn ich vom hollywood sign spreche, dann habt ihr bestimmt alle den ikonischen Schriftzug vor Augen. Die riesigen weißen Buchstaben tauchen in Filmen auf, in Videospielen und sie werden sogar in Liedern besungen. Doch wirklich nahe kommt man dem Schriftzug heutzutage nicht mehr. Denn er steht auf Privatgrund und wird 24 Stunden am Tag überwacht. So begehrt wie heute war er aber nicht immer. Es gab sogar eine Zeit, in der die Bewohner der Hollywood Hills die Buchstaben am liebsten loswerden wollten. Welche Geschichte dahinter steckt und warum sie heute trotzdem nicht mehr aus Los Angeles wegzudenken sind, darüber spreche ich mit Weltgeschichtsredakteur Martin Klemrath. Hallo Martin. Hallo. Fangen wir mal ganz am Anfang des Hollywood Signs an. Wann wurde das Hollywood Sign aufgestellt? Ja, und vor allem, warum wurde es damals aufgestellt? Ja, das hatte ganze profane äh, Wurzeln sozusagen. Im Juli 1923 war das. Man muss sich vorstellen, damals war eben Los Angeles, der ganze Großraum, noch viel, viel dünner besiedelt als heute und auch eher ländlich. Und äh, da gab es eine, eine Maklerfirma, die aufmerksam machen wollte auf äh, Grundstücke, die da zu haben sind, ne? dass man die diese Hügel besiedeln kann. Und deswegen war das ein reiner Werbegag. Das war eine große Werbeschrift, die eben auf die Grundstücke aufmerksam machen sollte. Damals stand da ja auch nicht nur Hollywood, ne? Genau, das war über Jahrzehnte lang, äh, stand da nicht Hollywood, so wie heute, sondern Hollywood Land. Und das äh, betont ja einmal mehr, ne? da war Land zu haben und äh, dafür sollte Werbung gemacht werden. Und äh, dann, es war auch nie so gedacht, dass das lange stehen bleibt. Das sollte eigentlich nur einige Monate stehen bleiben und dann äh, wieder abgerissen werden. Kam nicht dazu, blieb stehen und äh, wuchs manchen dann doch ans Herz. Andere fanden es nicht so toll, weil eben die Buchstaben auch mit den Jahren sehr verwittert waren. Und teilweise zusammengebrochen und äh, da spaltete so ein bisschen die Leute. Einige Anwohner haben gesagt, äh, weg damit, das sieht doch nicht schön aus. Aber andere fanden, das ist mehr und mehr wie ein, wie ein Symbol für die, für die ganze Gegend äh, wirkte mittlerweile. Wie wurde das dann zum Inbegriff auch der, der ganzen Filmindustrie? Wie entwickelte sich das dann weiter? In den späten 40er Jahren, 1949, haben sie die Konstruktion saniert, weil das eben, wie gesagt, schon, schon sehr verwittert war. Es war, es war die, die erste Konstruktion war so aus Holzbalken und mit, mit kleinen Blechstücken drauf getackert sozusagen. Und dann hat man 1949 entschlossen, okay, wir müssen das Ding jetzt mal, wir wollen es nicht abreißen, wurde entschieden, entgegen der Forderung mancher. Nein, im Gegenteil werden wir es renovieren und dann eben auch reduzieren. Das Land wurde weggenommen und stattdessen stand dann nur noch Hollywood da und das war dann die, mittlerweile hatte sich die Filmindustrie ja über Jahrzehnte etabliert dort und Hollywood war dann mittlerweile nicht mehr eben für irgendwelche Grundstücke, die man kaufen kann, sondern eben Synonym für Glamour und Stars und Film und, und die ganze äh, Metropole und äh, deswegen hieß es dann Hollywood und man hat äh, die Konstruktion dann total äh, saniert. Und wer wollte die Dinger damals loswerden, diese Buchstaben? Waren das die Anwohner dort oder wo kam da die meiste Opposition her? 
Also einerseits ist das ist es natürlich das Symbol äh, ne, für, für Hollywood. Es thront über der Stadt und ist weltberühmt. Ist ja klar, wird millionenfach fotografiert. Jeder kennt es. Für die Anwohner ist es aber nicht immer so toll. Die wünschten sich manchmal eher, dass es doch doch weg wäre, weil nämlich die ganzen Touristen, die die kommen da hin und wollen es von Nahem sehen. Das ist aber äh, legal gar nicht möglich. Ähm, äh, man, man kann nicht direkt an die Buchstaben ran auf legalem Wege. Und äh, es führt dazu, dass eben manche es doch versuchen und dann Müll hinterlassen in der Gegend oder auch die Straßen verstopfen. Das sind ziemlich enge, äh, kurvige Straßen an den Hollywood Hills. Und die Anwohner sind sehr genervt, dass dann lauter Touristen äh, sich da verfransen auch in diesen Straßen, weil das Navi da nicht immer mitspielt. Und dann sind die Straßen da immer voll. Und Also die stellen viele äh, Schilder auch teilweise auf, ne, dass, dass die Touristen bitte möglichst äh, fernbleiben sollen und so. Also führt auch zu ein bisschen Unmut. Was passiert denn tatsächlich? Also du hast jetzt gesagt, legal kommt man gar nicht da dran. Es versuchen natürlich immer wieder Leute. Wird das von der Polizei überwacht? Genau, mittlerweile äh, ist das äh, versehen worden mit, äh, mit, sozusagen, mit äh, Kameraüberwachung und dergleichen. Und dann wird eben auch wirklich eingeschritten, wenn, wenn was passiert mit dem äh, hollywood sein. Das ist nämlich immer wieder mal von, sei es Aktivisten oder Spaßvögeln, äh, die sich da doch äh, durchgeschlagen haben hin zu dem Sein. Da wird das immer wieder mal, ja, in Anführungsstrichen missbraucht für Scherzaktion oder eben Aktivismus zum Beispiel, die Buchstaben werden dann abgedeckt oder verfremdet, sodass dann einmal stand da zum Beispiel Hollywood statt Hollywood, also das H war dann abgedeckt worden. Das war 1987, das war eine Anspielung auf die Iran-Kontra-Affäre der Reagan-Regierung und ein gewisser Oliver North hatte dort eine prominente Rolle gespielt. Und deswegen Hollywood zum Beispiel als Gag. Aber es gibt auch offizielle Aktionen, also die eben nicht von Einzelnen gemacht wurden, sondern von der Stadt selber. Zum Beispiel, als der Papst zu Besuch war, hat man Hollywood draus gemacht. Ne? Ein L weg, sodass es dann heilig, äh, heiliges Holz Hollywood für den zu Ehren des Papstes. Und es gab auch mal eine Werbeaktion, die hat für einiges, äh, einigen Unmut gesorgt im Jahr 1992. Da äh, gab es den Film Cool World mit ähm, Kim Basinger und äh, eine äh, Comicfigur, vollbusige Comicfigur, die auf ihr basierte. Ähm, die haben sie dann oben als Werbeaktion äh, auf das Zeichen gesetzt, ne? das Schild erweitert und da haben sich dann Anwohner wiederum aufgeregt dass das ja das sozusagen das ikonische Wahrzeichen trivialisiert, zur trivialen Werbefläche degradiert. Was insofern lustig ist, weil so hat das Schild ja einst angefangen. Ne? Das war ja die Geburtsstunde dieses Schildes. Insofern war es ja ein Back to the Roots, wenn man so will. Naja, die Anwohner sind auch gescheitert mit der Klage und es durfte dann stehen bleiben. Die Werbung war aber ohnehin nicht lange. Du hast jetzt schon gesagt, in der Zeit äh, dieses Schild, 100 Jahre der Witterung ausgesetzt. Gut, da oben regnet es jetzt nicht so häufig, aber es ist sehr heiß, die Sonne knallt da drauf und das muss halt immer mal wieder in Stand und repariert äh, werden, was ja auch nicht ganz günstig ist. Da gibt es ja auch ein paar kuriose Geschichten, soweit ich weiß, äh, wie das dann teilweise finanziert wurde. Kannst du das mal erzählen? Genau, da wurden, äh, also das gab dann auch so Spendenaktionen. Neben öffentlichen Geldern äh, sind dann auch äh, prominente Geldgeber eingesprungen, um sich da ein bisschen zu profilieren. Unter anderem äh, war das äh, 1978, da ähm, gab es auch wieder einen kompletten Facelift, äh, wo die ganzen Buchstaben ausgewechselt wurden und Stahlträger statt des Holzaufbaus äh, eingesetzt wurden. Und äh, unter anderem hat der Playboy-Chef Hugh Hefner äh, ein neues Y spendiert und äh, das neue O wiederum äh, hat der Schockrocker Alice Cooper finanziert. Also die Anwohner nicht alle gegen das Hollywood sein. Ich glaube, das kann man zusammenfassen. Nee, nicht alle. Es ist vielleicht so eine Hassliebe als Anwohner. Kennt man ja auch selber. Das kennt man ja auch aus anderen Städten, zum Beispiel Lissabon, wo die, ne, die, die malerische Innenstadt mittlerweile sehr überlaufen mit Touristen. Und da sind manche Anwohner dann nicht immer so erfreut und nicht immer so freundlich zu den Touristen. Andere freuen sich sehr, weil die bringen natürlich auch Geld in die Stadt und so. Das ist dann immer so ein bisschen ein, ein Widerstreit. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Es ist wohl der Tanz, den die ganze Welt mit Griechenland verbindet. Der Sataki. In einer Reihe aufgestellt, die Arme auf den Schultern des Nachbarn und los geht's. Gefühlt ist der Sataki der Tanz, den die Griechen seit Ewigkeiten zu jeder Gelegenheit tanzen. Das stimmt allerdings nicht so ganz. Zum einen gibt es ganz viele verschiedene Tänze in Griechenland und zum zweiten ist keiner davon so neu und so künstlich wie der Sirtaki. Denn er ist gar keine jahrhundertealte Tradition, sondern wurde erst im Jahr 1964 erfunden 
Und zwar für einen Film. In dem Film Alexis Sorbas spielte der US-Amerikaner Anthony Quinn damals die titelgebende Hauptrolle und der Tanz, der entstand laut seiner Autobiografie aus einem Unfall heraus. Und das im wahrsten Sinne, denn während der Dreharbeiten, da hatte Quinn sich den Fuß gebrochen und konnte kaum mehr auftreten. Also wandelte er die echten griechischen Tänze so ab, dass er seine Füße gleitend und schlurfend über den Boden bewegen konnte, der Schmerz war gemildert und ein neuer Tanz war geboren. Das ist Quinns Geschichte. Eine andere Variante ist ein bisschen weniger glamourös. Sie besagt, dass der Tanz für ihn choreografiert wurde, einfach weil er für die Schrittfolgen der echten Tänze nicht das Talent besaß. So oder so, der Film wurde ein Hit und der Setaki zum weltbekannten Tanz. Dass er mit der griechischen Tanztradition nur ganz am Rande zu tun hat, das war dem Publikum völlig egal. Der griechische Volkstanz ist also eine amerikanische Erfindung und hat mit jahrhundertealter Tradition nur wenig zu tun. Eine sehr kurze Tradition hat dieser Podcast bisher auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn diese noch einige Jahre weitergehen würde. Für den Moment reicht es uns aber, wenn ihr uns im Hier und Jetzt ein Abo bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens dalasst. Und auch über eine positive Bewertung würden wir uns total freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir uns mal näher ansehen sollen, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.